ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி பத்து யூஸ்ஃபுல்லான கிச்சன் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டிப் நம்பர் ஒன் முட்டை வேகும்போது தண்ணியில் உடஞ்சி சில டைம் வந்து அந்த தண்ணியே ஸ்பாயில் ஆயிரும் அதே சமயம் முட்டையும் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் பெர்ஃபெக்டாக எப்படி முட்டை வேக வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி மூணு முட்டை எடுத்திருக்கேன் நம்ம வந்து முட்டையை சுடு தண்ணியில் தான் போடணும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது நீங்கள் நார்மலான தண்ணியில் ஃபஸ்ட் நீங்கள் எத்தனை முட்டை வேக வைக்க போகிறீங்களோ அந்த முட்டையை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிற எந்த எண்ணெயாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த எண்ணெயை ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க போதும் இப்போ இது பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பத்து நிமிஷத்துக்கு ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான சூட்டுக்கு வர்றது வரைக்கும் நான் ஆற வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு உடச்சி காமிக்கிறதுக்காக பாருங்கள் ஒரு முட்டை கூட உடையாமல் எவ்வளோ வந்து சூப்பராக வெந்து வந்திருக்கு அதே சமயம் உள்ளேயும் வேகாமலாம் இருக்காது பர்ஃபெக்டாக வந்து வெந்து வந்திருக்கும் ஒவ்வொரு பாயிலும் ஆயிருக்காது அதே சமயம் வேகாமையும் இருக்காது ஸோ பொதுவாகவே எண்ணெய் கலந்த தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய முட்டை வந்து உடஞ்சே போகாது அதனால் இந்த டிப்ஸை நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதை நம்ம உடச்சி பார்க்கலாம் லேஸாக இது போல் தட்டிட்டு உரிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வேக வைக்கும்போது முட்டை உரிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காது ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக அந்த தோல்லாம் வெளியில் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஸோ நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ சுலபமாக இந்த முட்டையை நம்ம உடச்சி எடுத்தாச்சு அதே சமயம் கொஞ்சம் கூட கீரல்கள் இல்லாமல் முட்டை உடையாமல் பெர்ஃபெக்டாக வெந்து வந்திருக்கு இதே மாதிரி நீங்களும் முட்டைகளை வேக வச்சு எடுங்க இந்த டிப்ஸ் உங்களாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த டிப்ஸ் பார்க்கலாம் டிப் நம்பர் டூ அரிசி வந்து குக்கரில் நல்லா உதிரி உதிரியாக பெர்ஃபெக்டாக வேக வைக்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நீங்கள் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் அப்படியே பூ போல் உதிரி உதிரியாக நம்ம வந்து ரைஸ் வேக வச்சு எடுக்க முடியும் பாஸ்மதி ரைஸ்னு இல்லை எந்த ரைஸ் வேணாலும் நீங்கள் வந்து குக்கரில் நல்லா பொல பொலன்னு வேக வைக்க முடியும் ரைஸ் வந்து பொல பொலன்னு இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அடி பிடிக்காமையும் இருக்கும் ஸோ இந்த டிப்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது அடி பிடிக்காமையும் செய்ய முடியும் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு கப்பளவு அரிசி எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் சேர்த்துருக்கேன் குக்கரில் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து சில்லான வாட்டர் சேர்த்துருக்கேன் கோல்டு வாட்டர் உங்கள்கிட்ட கூலிங் வாட்டர் இல்லைன்னா நீங்கள் தண்ணியில் வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் கூட போட்டு ஊற வைக்கலாம் பாருங்கள் நான் வந்து ஐஸ் கட்டிகள் தான் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு ஒரு முப்பது நிமிஷம் இது நல்லா அந்த சில் தண்ணியிலேயே ஊறட்டும் நார்மலான தண்ணியில் ஊற வைக்கக்கூடாது அப்படி ஊற வச்சிங்கன்னா அரிசி வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கிறோம் அதனால் சில் தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சதுக்கு அப்புறமா தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அரிசியில் ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க எந்த கப்பில் வந்து அரிசி அளந்தீங்களோ அதே கப்பில் ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மூடி போட்டு மூடிட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு விசில் விட்டு எடுத்திங்கன்னா சூப்பராக பொல பொலனு உதிரி உதிரியான அரிசி ரெடியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய அரிசி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நார்மலான ரைஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி கரெக்டான ரேஷியோவாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு விசில் விட்டுருச்சு தானாகவே ப்ரெஷர்லாம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இது சூடாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நல்லா ஆற வச்சிட்டிங்கன்னா ஒன்று ஒன்றும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ பெர்ஃபெக்டான சூப்பரான அரிசி தயாராக இருக்குது ஸோ இந்த டிப்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் வாங்க அடுத்த டிப்ஸ் பார்க்கலாம் டிப் நம்பர் த்ரீ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க டீ வடிகட்டியில் அந்த டீ துகள்கள்லாம் அடைச்சிட்டு ஒழுங்காக டீ வடிகட்ட முடியாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம அவசரத்துக்கு கடையில் போய் வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ இந்த டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த டிப்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது டீ வடிகட்டி நல்லா புதுசு போல் சூப்பராக வடிகட்டும் பாருங்கள் எவ்வளோ கசடு இருக்குது இந்த டீ வடிகட்டியில் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணதுனால இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு இது வந்து பிளாஸ்டிக் வடிகட்டி கிடையாது இரும்பு வடிகட்டி ஸோ இந்த டீ வடிகட்டியை எப்படி வந்து புதுசு போல் ஆக்குறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு இந்த வடிகட்டியை தூக்கி இது மாதிரி வச்சுருங்க நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வந்து அந்த
நீங்கள் நினைப்பீங்க கேஸ் விற்கிற விலைக்கு இந்த டீ வடிகட்டி நம்ம வாங்கிட்டு போயிடலாமேன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக அது உண்மை தான் டீ வடிகட்டியை விட கேஸுடைய விலை அதிகம் ஆனால் நம்ம வந்து அவசரத்துக்குன்னு போயிட்டு கடையில் போய் வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ என்றைக்காவது ஒரு நாள் அவசரத்துக்கு இந்த டிப்ஸை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நல்லா இது போல் தீயில் காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸில் வச்சுட்டு நல்லா தட்டுனீங்கன்னா அந்த டீ துகள்கள்லாம் வந்து ஈஸியாக கீழே விழுந்துடும் பாருங்க இந்த மாதிரி கவுண்டர் டாப்பில் வச்சு நம்ம தட்டும் போது அந்த டீ துகள்கள் ஈஸியாக வெளியில் வருதுல்ல பாருங்க இப்போ நீங்கள் பாருங்க நல்லா வந்து புதுசு போல் அடைசல் இல்லாமல் இருக்கும் முதல்ல இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும் ரொம்பவே வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ அடுத்த டிப்ஸ் பார்க்கலாம் டிப் நம்பர் ஃபோர் நம்ம வீட்டில் வந்து புது பாத்திரம் வாங்கிட்டு வந்தோம்னா அதில் ஸ்டிக்கர் இது போல் ஒட்டியிருப்பாங்க அதை எடுக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம புது பாத்திரத்தில் ஸ்க்ராச் பண்ணி பாத்திரம் விளக்கவும் இஷ்டப்பட மாட்டோம் ஸோ ஸ்க்ராச் விழுந்துடும்னு சொல்லி இதை எப்படி கொஞ்சம் கூட ஸ்க்ராச் விழாமல் வெளியில் எடுக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் நல்லா வந்து இந்த கடாயை சூடுபடுத்திக்கோங்க அதாவது எந்த பாத்திரத்தை நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்களோ அந்த பாத்திரத்தை நல்லா சூடுபடுத்திட்டு சூடு ஏறுனதுக்கு அப்புறமா கத்தி வச்சு இது போல் நெம்பி விட்டிங்கன்னா வந்துடும் இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் நல்லாவே சூடு ஏறி இருக்கு பாருங்க அதுவாகவே தானாக வெளியில் வருது இது வந்து இந்த ஸ்டிக்கர் ரொம்ப சூடாலாம் இருக்காது லேசாக நீங்கள் கை வச்சுட்டே கூட அதை எடுத்தீங்கன்னா அழகாக அதை அப்படியே உறிஞ்சிட்டு வந்துடும் பாருங்க அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சூடாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஸ்டிக்கர் வந்து சூடாக இருக்காது கடாய் தான் சூடாக இருக்கும் எவ்வளோ ஈஸியாக வந்துருச்சு பார்த்தீங்கல்ல ஸோ இனிமேல் நம்ம ஸ்க்ராச்சே இல்லாமல் புது பாத்திரங்களில் இருக்க ஸ்டிக்கரை சூப்பராக வெளியில் எடுக்கலாம் இந்த டிப்பும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த டிப் பார்க்கலாம் டிப் நம்பர் ஃபைவ் பொதுவாக தயிர் ஊற்றி வைக்கிறதுல கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் இருக்கும் ரொம்ப தண்ணி ஆயிரும் இல்லைன்னா ரொம்ப திக்காயிரும் பெர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் பாருங்கள் இந்த போல் எடுக்கும்போது நல்லா ஏடு மாதிரி வரணும் அது வந்து பெர்ஃபெக்டான தயிர் இந்த மாதிரி தயிர் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு டிப்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா போதும் கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய மாதிரி நல்லா கெட்டியான தயிர் நீங்களும் வீட்டில் பண்ணலாம் இப்போ அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி நல்லா கெட்டியான பாலை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கிறேன் கை வச்சா லேசாக சுடுறது அளவுக்கு வெது வெது பணம் சூட்டில் இருக்கணும் பால் வந்து ரொம்ப ஆறி இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் கொதிக்க கொதிக்க இருக்கக்கூடாது அதனால் நல்லா பாலை காய்ச்சிட்டு வெது வெதுப்பான சூடு வர்றது வரைக்கும் ஆற வச்சுட்டு எந்த பாத்திரத்தில் தயிர் வைப்பீங்களோ எப்போதும் அந்த பாத்திரத்தில் பாலை ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு அதில் தயிர் சேர்க்கணும் தயிர் வந்து ஒரு கப் பாலுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர் தான் கரெக்டான ரேஷியோ நான் இன்றைக்கி ரெண்டு கப் பால் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர் சேர்க்குறேன் நீங்கள் தயிர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போகாத தயிராக இருக்கணும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான தயிராக பார்த்து சேருங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு தயிர் நல்லா டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் உறைஞ்சி வரும்போது இல்லைனா அந்த தயிருமே ரொம்ப புளிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக தான் கூடவே இது போல் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணாமல் சிலர் அப்படியே மூடி போட்டு வச்சுருவோம் அந்த மாதிரி வைக்கக்கூடாது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸ்பூன் வச்சு இப்போ இதை மூடி போட்டு மூடி ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் அப்படியே விட்டுறலாம் அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு தயிர் சூப்பராக உறைஞ்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து வீட்டில் நிறைய வந்து ரெசிபிக்காக அந்த தயிரை யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால தான் குவான்டிட்டி வந்து கம்மியாகிருக்கு ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் தயிரோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு எவ்வளோ வந்து கட்டி கட்டியாக எடுக்க எடுக்க அப்படியே ஏடு மாதிரி வருது இது நீங்கள் அப்படியே கூட சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கடையில் கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப பெர்ஃபெக்டான சுவையிலே இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டிப்பை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க அடுத்த டிப் பார்க்கலாம் டிப் நம்பர் சிக்ஸ் சில டைம் சப்பாத்தி போடும்போது நம்ம ரொம்ப வந்து பிஸியாக இருப்போம் ரொம்ப நேரம் வந்து சப்பாத்தி போட்டுட்டு நின்றுட்டே இருக்க முடியாது ஸோ ஒரே சப்பாத்தியில் நம்ம மூணு சப்பாத்தியாக எப்படி போடுறது அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு டைம் நீங்கள் சப்பாத்தி போட்டாலே அது மூணு டைம் சப்பாத்தி போடுறதுக்கு சமமாயிரும் நம்மளுக்கு வேலையும் சட்டனும் முடிஞ்சிடும் இது டெய்லி நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை எனக்காவது ரொம்ப பிஸியாக இருக்குது டைம் ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைமில் இந்த டிப்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எப்போதும் போல் சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அதில் நீங்கள் எத்தனை சப்பாத்தி போட போகிறீங்களோ அத்தனை உருண்டைகள் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் ஒரு டைமில் மூணே மூணு சப்பாத்தி மட்டும் போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கிறாமல் ரொம்ப ஈஸியாக வரும் அதுக்காக நான் இன்னைக்கு மூணு பகுதிகளை வந்து அதாவது மூணு
நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி மூணையும் தனித்தனியாக வச்சுருக்கோம்ல அதில் ஒன்று மேலே ஒன்று கொஞ்சம் போல் மாவு சேர்த்துட்டே வந்துட்டு அது மேலே ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுட்டே வரணும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி நான் வீடியோவில் காமிக்கிற மாதிரி அப்படியே பண்ணுங்கள் நீங்கள் மாவுக்கு பதில் இடை இடையில எண்ணெய் தடவிட்டு கூட ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுக்கிறலாம் இப்போ மூணுத்தையும் ஒரே போல் வச்சுட்டு பாருங்கள் அந்த மாதிரி நம்ம எப்படி ஒரு சப்பாத்தி தேய்ப்போம் அதே மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கிறோன்னு நீங்கள் பயப்பட தேவையே இல்லை நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி கட்டையில் போட்டு எடுக்கும்போது அது அந்த சூட்டிலேயே மூணு பகுதிகளாக பிரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ வந்து ஒரு டைம்லேயே நம்மளுக்கு மூணு சப்பாத்தி ரெடி ஆயிரும் இப்போது சப்பாத்தி கல் வந்து சூப்பராக சூடாயிடுச்சு இதில் கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான மட்டும் விட்டுக்கோங்க இல்லாட்ட தேவையில்லை எண்ணெய் ஊற்றாமலையுமே இந்த சப்பாத்தி செய்யலாம் இப்போ நம்ம திரட்டி வச்சிருக்க மாவை சேர்த்துட்டு ரெண்டு பக்கம் திருப்பி விட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு சுட்டுடுங்க பாருங்கள் இப்போவே நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் அப்படி ஈஸியாக பிரிஞ்சிட்டு வரும் மேலேயும் கிளையும் ஓகே நடுவில் உள்ள சப்பாத்தி வேகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நீங்களே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த லேயர்லாம் எடுத்துகிட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியுது எவ்வளோ ஈஸியாக எடுக்க வருது அது நீங்கள் வெளியில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து பிளேட்டில் வச்சுட்டு பிரிக்கும்போது ஈஸியாக மூணு சப்பாத்தியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் செய்து கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி ஸோ கட்டாயம் இந்த டிப்ஸை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இது யாருக்காகனா ஒர்க்கிங் உமன்ஸ்லாம் காலையில் அவசர அவசரமாக வந்து வேலைக்கு போகும்போது இந்த டிப்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கிடைச்சா கூட போதுமே அப்படின்னு தோணும் அந்த டைமில் இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த டிப்ஸ் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் அடுத்த டிப்ஸ் பார்க்கலாம் டிப் நம்பர் செவன் நம்ம குக்கரில் பருப்பு வேக வைக்கும்போது விசில் வரும்போது அப்படியே அந்த பருப்பெல்லாம் வெளியில் வந்துட்டு வீடையே நாஸ்தி பண்ணிடும் அந்த மாதிரி பருப்பு வெளியில் வராமல் பருப்பு எப்படி பர்ஃபெக்டாக வேக வைக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு குக்கரில் பாசி பருப்பு எடுத்துகிட்டு நல்லா அலசிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் பாசி பருப்புக்கு ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அது வந்து கரெக்டான ரேஷியோவாக இருக்கும் இதில் அரை டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா குக்கரை பின்னாடி பக்கமாக திருப்பிட்டு அந்த விசில் வைக்கிற இடம் இருக்குல்ல அதுலேயும் கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி குக்கர் மூடியில் உள்கூடி வந்து இது போல் எண்ணெய் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கிறணும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி இது போல் நீங்கள் பண்ணுறதுனால விசில் விடும்போது அந்த பருப்பு வந்து ரொம்ப முறைமுறையாக வந்து வெளியில் வலியாமல் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பருப்பும் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக வெந்து வந்திருக்கும் மூடி போட்டு மூடியாச்சு இப்போ நம்ம விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டிப் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் வாங்க அடுத்த டிப் பார்க்கலாம் டிப் நம்பர் எயிட் நம்ம வீட்டில் நிறைய வந்து ரவை வாங்கி வச்சுருப்போம் ஆனால் ரவை எப்போயாவது ஒரு வட்டம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் சில டைம் புழு வண்டு பூச்சியெல்லாம் வைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதை எப்படி மாத கணக்கில் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டிப் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கூட எறும்பு பூச்சி வண்டெல்லாம் ரவையில் வரவே வராது இப்போ ஒரு கடாயை எடுத்துக்கோங்க அதில் எண்ணெய் எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது இதை ட்ரை ரோஸ்ட்டு தான் பண்ண போகிறோம் ரவையை வாங்கிட்டு வந்த அன்னைக்கு இது போல் கடாயில் போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் லேஸாக இது போல் வறுத்து விட்டுக்கோங்க ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆகிறது வரைக்கும் வறுத்துடக்கூடாது ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் வறுத்துட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சுருங்க ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஏர்டைட்டான கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு ரவை மாத கணக்கானால் கூட கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இதே மெத்தடில் நீங்கள் பாசி பருப்பு கூட ஸ்டோர் பண்ணலாம் முக்கியமாக நீங்கள் பாசி பருப்பை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சமைக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப இரு மடங்கு ஆகும்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சமைச்சு பாருங்கள் அதே சமயம் நீங்கள் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது வண்டு பூச்சியெல்லாம் வராமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம ரவைக்கு எப்படி ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணமோ அதே போல் தான் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு மட
அதில் பச்சை மிளகாய்களை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும்னா அந்த காம்பு இருக்குல்ல அதை கிள்ளி எரிஞ்சிட்டு பச்சை மிளகாய்களை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணணும் நீங்கள் காம்போடு வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது கெட்டு போயிடும் அதனால் வாங்கிட்டு வந்ததுமே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த காம்புகளெல்லாம் கிள்ளிட்டு இது போல் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்படி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஒரு மாதம் கூட கெட்டு போகாமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இதுலேயே நான் கொஞ்சம் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் இருக்குல்ல அது வச்சுட்டு டிவைட் பண்ணிவிட்டு இதில் பூண்டு பற்களும் சேர்த்து வைக்க போகிறேன் பூண்டு பற்களையும் நீங்கள் இது மாதிரி பச்சை மிளகாய் கூடையே சேர்த்து போட்டு வைக்கும்போது அதுவும் கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்கும் தோல் உரிச்சுட்டு இது போல் சேர்த்துட்டு ஏர் டைட்டாக மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் ஸோ எனக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ பூண்டு பற்கள் நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் காரக்குழம்புக்கு சட்னி அரைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் பூண்டு ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும் அதுக்காக நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அடிக்கடி உரித்து கஷ்டப்படாமல் இது போல் ஈஸியாக எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை இப்போ ஏர்டேட்டாக மூடிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம அடுத்த டிப் பார்க்கலாம் டிப் நம்பர் டென் நம்ம கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுற கண்டெய்னரில் வந்து அந்த ஜாமான்லாம் தீந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் ஒரு வாசனை வரும் அது என்ன தான் வாஷ் பண்ணால் கூட போகாது எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் கொட்டி வச்சுருப்போம் பாசி பருப்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோடைய வாசனை வந்து அதை எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கூட போகாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த வாசனை போகணுன்னா இந்த டிப் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அந்த வாசனையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு டப்பா வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு டப்பாவையுமே வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா டவல் வச்சு தொடச்சி வச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து கண்ணாடி டப்பா இன்னொன்று பிளாஸ்டிக் டப்பா நீங்கள் எந்த டப்பா வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் சில்வர் கூட இது போல் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு பவுலில் தண்ணி வச்சுட்டு நம்ம வீட்டில் வந்து கிச்சன் டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அதை வந்து அந்த தண்ணியில் நினச்சிட்டு தண்ணியை வந்து பிழிஞ்சிட்டு அந்த டப்பாக்குள்ளே போட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க பாருங்கள் நான் ரெண்டு டப்பாவுக்கு ரெண்டு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் இது போல் டப்பா உள்ள சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு மூடி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் இந்த டிஷ்யூ பேப்பரை வெளியில் தூக்கி போட்டுட்டு நீங்கள் டப்பாவை யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கூட வாஷ்னா வரவே வராது ஸோ கட்டாயம் இந்த டிப்ஸை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எல்லா டிப்ஸும் அதாவது இந்த பத்து டிப்ஸும் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இந்த டிப்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி கமெண்டில் ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டே ஒரு அன்பான ரெக்வஸ்ட் இருக்குது நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிமிலையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கூடவே ஆள்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் தினம் தினம் அப்லோட் பண்ணுற புது புது வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ பாய்